നമസ്കാരം ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ അങ്കമാലി കോടതി വീണ്ടും തള്ളി ദിലീപിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി പ്രോസിക്യൂഷൻ തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ കളന്മാർ സി സി ടി വിയിൽ കുടുങ്ങി നിർമ്മൽ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമറിഞ്ഞ് മോഷണത്തിനെത്തിയ സംഘവും പിടിയിൽ കാസർഗോഡ് മുഹമ്മദ് സിനാൻ വധക്കേസിൽ പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കും നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ അങ്കമാലി കോടതി വീണ്ടും തള്ളി ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളുന്നത് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയും രണ്ടു തവണ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നടിയെ ആക്രമിച്ചതിലും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയതിലും ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ദിലീപിന്റെ പങ്കിന് തെളിവുണ്ടെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയത് പോലീസിന്റെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ തനിക്കെതിരെ മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിമാൻഡ് അറുപത് ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിയമപരമായി ജാമ്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദിലീപ് അങ്കമാലി കോടതിയിൽ രണ്ടാമതും ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് എന്നാൽ പത്ത് വർഷത്തിലധികം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ബലാത്സംഗം അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ദിലീപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കേസിൽ ദിലീപിനെതിരെ കുറ്റപത്രം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുൻപ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചിരുന്നു ദിലീപിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ രണ്ടു വട്ടം കോടതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാണ് അങ്കമാലി കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അതിനിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ വിവരമാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് സംഭവം നടന്ന ദിവസം രാത്രി രമ്യ നബീഷിന്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ദിലീപിന്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്നും കോൾ പോയി അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ ദിലീപ് പലരുമായും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു രാത്രി പനിയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ദിലീപ് പറഞ്ഞത് ഇത് കളവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊട്ടേഷൻ കാര്യം പൾസർ സുനി നടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു രമ്യ നബീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഫോൺ കോളിന് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞുവെന്നും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൃശൂരിൽ നിന്ന് രമ്യയുടെ കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി നാദിർഷ വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നുവെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ നാദിർഷയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് അറിയിച്ചത് അതേസമയം നാദിർഷയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ കാവ്യ മാധവിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷനോട് നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കേസ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പൾസസിനോട് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി അടുത്ത ആഴ്ച പരിഗണിക്കും നാദർശ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വിശദീകരണ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് നാദർശ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുകയാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നാദർശ പോലീസിനോട് പറയുന്നില്ല നാദർശയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് നാദർശ പറയുന്നതും സാക്ഷികൾ പറയുന്നതും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇതിനാൽ നാദർശയെ ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച കോടതി കെ സി മാസം ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്നും വിശദീകരിച്ച് മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കാവ്യ മാധവന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ കോടതി സർക്കാരിനോട് നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി പൾസർ സുനി സമർപ്പിച്ച ജാമ്യ ഹർജിയും ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ കളന്മാർ സി സി ടി വിയിൽ കുടുങ്ങിയ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് സ്വദേശിനിയായ മേരിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് എന്നാൽ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച മൂന്ന് സി സി ടി വി ക്യാമറകളും കള്ളന്മാർ പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴക്കൂട്ടം സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് സ്വദേശിനിയായ മേരിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതോട് കൂടിയാണ് സംഭവം എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് പെട്ടെന്നുണർന്നപ്പോൾ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തുകൂടി മതിൽച്ചാടി കള്ളന്മാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ കള്ളന്മാരുടെ ചിത്രം വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞു വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച മൂ
ഇതിലൊന്നാണ് മുഹമ്മദ് സിനാന്റെ വധം രണ്ടായിരത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സിനാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡ് ബെങ്കരക്കുന്നിലെ ശബ്ന മൻസിലിൽ മാമുവിന്റെ മകനാണ് കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സമീപം അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അണങ്കൂർ ജെ പി കോളനിയിലെ ജ്യോതിഷ് അടുക്കത്തുബൈലിലെ കിരൺ കുമാർ നിതിൻ കുമാർ എന്നിവരെയാണ് കോടതി വിട്ടയച്ചത് പ്രതികൾ മൂന്നു പേരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് തെളിവിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് പ്രതികളെ കോടതി വിട്ടയച്ചത് കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സാക്ഷികളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരെ കോടതി വിസ്തരിച്ചു തുടർച്ചയായുണ്ടായ കൊലപാതക പരമ്പരകൾ പോലീസിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചതായി സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സി എൻ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു ഏത് കേസിലും ചില പോരായ്മകൾ അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അത്തരം ചില പോരായ്മകൾ ഈ കേസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണമായിട്ട് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണ സീരിയൽ കണ്ടത് ഇത് അന്ന് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മേർഡറുകൾ നടന്നതാണ് ആദ്യത്തത് സന്ദീപിന്റെ മരണമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ സിനാൻ മരണപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ വേറെയും മരണങ്ങൾ നടന്നു അപ്പോൾ കാസർഗോട്ട് ടീമിന് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ വേണ്ടപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സി ഡി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡ് നടന്നിട്ടുള്ള വർഗീയ കൊലപാതകങ്ങളിലും മറ്റു കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് പൊതുവെയുള്ള അനുഭവം ഇത് വീണ്ടും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് പതിനായിരത്തിലേറെ നിക്ഷേപകരെ തട്ടിച്ച് ഉടമസ്ഥൻ മുങ്ങിയ നിർമ്മൽ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാകും അന്വേഷിക്കുക ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാകും അന്വേഷണ സംഘം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതികളിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഡി ജി പി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ജില്ലകളിലായി പതിനായിരത്തിലേറെ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ച ശേഷം പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉടമസ്ഥനായി നിർമ്മലൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരം കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നതായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് വിവാഹം മക്കളുടെ പഠനാവശ്യം തുടങ്ങിയ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം നിക്ഷേപിച്ചവരാണ് വഞ്ചിതരായവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നിലവിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസിന് ലഭിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്നോളം പരാതികളാണ് തക്കല ഡി വൈ എസ് പി ബാലരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർ നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം മുഴുവനായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിനാമി ഇടപാടുകളിലാണെന്നതിനാൽ കേസന്വേഷണം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നിവ അന്വേഷിക്കണമെന്നതാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ നിലപാട് സംശയാസ്പദമായ നാൽപ്പത്തിയെട്ടോളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് പോലീസ് കേരളത്തിലെ വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് കേസന്വേഷണം കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഉത്തരവിട്ടത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാവും കേസ് അന്വേഷിക്കുക ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാവും അന്വേഷണ സംഘം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതികളിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഡി ജി പി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എസ് ജീവൻ കുമാർ തിരുവനന്തപുരം ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ മോഷണത്തിനെത്തിയ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തു സൌത്ത് ഡൽഹിയിലാണ് സംഭവം ആറംഗ സംഘമാണ് പിടിയിലായത് കാഴ്ചയിലേക്ക് ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണത്തിനെത്തിയ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തു സൌത്ത് ഡൽഹിയിലെ രമേശ് ചന്ദ് എന്ന വ്യവസായിയുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒൻപതോടെയാണ് ആറംഗ സംഘം ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന വ്യാജേന എത്തിയത് വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് പണം കൈക്കലാക്കിയെങ്കിലും നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് എത്തിയതോടെ സംഘം കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു സൌത്ത് ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായിയാണ് രമേശ് ചന്ദ് ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഓടിച്ച ടാറ്റ സഫാരിയിലും ഹോണ്ട സിറ്റിയിലുമാണ് സംഘം രമേശ് ചന്ദിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ വിശദീകരണം തുടർന്ന് വ്യവസായിൽ നിന്ന് സംഘം പണം കൈക്കലാക്കിയെങ്കിലും വ്യവസായിയായ രമേശ് ചന്ദിന് ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ പരിചയക്കാരനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥലത്തെത്തി ആദായ നികുതി ഉദ്യോ
ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നരോദാഗാം കൂട്ടക്കൊലക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിക്ക് അനുകൂല മൊഴിയുമായി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ കോടതിയിൽ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ മായാ പൊതിനാനിക്ക് അനുകൂലമായാണ് പ്രതിഭാഗം സാക്ഷിയായി ഹാജരായ അമിത്ഷാ അഹമ്മദാബാദ് കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയത് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ നരോദാഗാമിൽ പതിനൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിലാണ് മുഖ്യപ്രതിക്ക് അനുകൂലമായി അമിത്ഷാ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയത് പ്രതിയായ മായാ കോടനാനിയുടെ അപേക്ഷയെ തുടർന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതി അമിത്ഷായോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കൃത്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് താൻ നരോദാഗാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് മുഖ്യപ്രതിയായ മായാ കോടനാനിയുടെ വാദം ഇത് ശരിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയുള്ള മൊഴിയാണ് അമിത്ഷാ കോടതിയിൽ നൽകിയത് സംഭവ ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് മായ തന്നോടൊപ്പം ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ആ സമയത്ത് നിയമസഭാംഗം ആയിരുന്ന അമിത്ഷായുടെ മൊഴി ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുക്കാൽ വരെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചും മായയെ കണ്ടെന്നും അമിത്ഷാ കോടതിയെ അറിയിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നരോദ പാട്യ കൂട്ടക്കൊല കേസിൽ മായാ കോടനാനിയെ കോടതി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അനാരോഗ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ജാമ്യം നൽകി ഈ കേസിന്റെ അപ്പീലിൽ വാദം കേട്ട ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നരോദാഗാം കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ നാലു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിധി പറയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഇന്ത്യയിലുള്ള റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളിൽ ചിലർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുമായി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഭീഷണിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാമൂലം നൽകി റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരായ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത മാസം മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചയക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് റോഹിംഗ്യകൾ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ് ദില്ലി ഹൈദരാബാദ് മേവാർ ജമ്മു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റോഹിംഗ്യകൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട് അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് അവസരമൊരുക്കാൻ മ്യാൻമാറിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അഭയാർത്ഥികൾ വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് പാൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സമ്പാദിക്കുന്നതായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച പതിനഞ്ച് പേജുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു ചില റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുമായും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകര സംഘടനയുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനാകില്ലെന്നും കേന്ദ്രം നിലപാടെടുത്തു അഭയാർത്ഥികളെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിരീക്ഷണം ഹർജിക്കാരായ റോഹിംഗ്യൻ അഭയാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തള്ളി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഒരാഴ്ച സമയം വേണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റി അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സീൽ വെച്ച കവറിൽ മൂന്നാം തീയതിക്കകം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു എം സന്തോഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഉത്തരകൊറിയൻ ആകാശത്ത് അമേരിക്ക ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തി യുദ്ധഭീഷണി മുഴക്കുന്ന ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് മറുപടിയായാണ് അമേരിക്കൻ നടപടി റഡാറുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ബോംബർ വിമാനങ്ങളാണ് അമേരിക്ക പറത്തിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പോർ വിമാനങ്ങളും അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അമേരിക്കയ്ക്കും ജപ്പാനുമെതിരെ യുദ്ധഭീഷണി മുഴക്കുന്ന ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് സഖ്യസംഘത്തിന്റെ മറുപടി കൊറിയൻ ഉപദ്വീപുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തിയാണ് അമേരിക്ക ദക്ഷിണ കൊറിയ സംഘം ശക്തി പ്രകടനം നടത്തിയത് റഡാറുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത നാല് എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബി ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളും രണ്ട് ബി വൺ ബി ബോംബർ വിമാനങ്ങളുമാണ് കൊറിയയുടെ ആകാശത്തുകൂടി പറത്തിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ദക്ഷിണ കൊറിയ യു എസ് സഖ്യകക്ഷികളുടെ സൈനിക ശേഷിയെക്കുറിച്ച് ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായിരുന്നു ശക്തി പ്രകടനം അമേരിക്കയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഉത്തരകൊറിയ ആറാമത്തെ ആണോ
കുട്ടിക്ക് എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ ആർ സി സിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചും കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്കും ശേഷമാണ് ആർ സി സിയിൽ രക്തം നൽകിയതെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം റിപ്പോർട്ട് നാളെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിക്ക് എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി സമാന്തരമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആർ സി സിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഒരാൾക്ക് രക്തം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് പാലിക്കേണ്ട അഞ്ചു നിർദ്ദേശങ്ങളും ആർ സി സി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ പരിശോധനകളും ആർ സി സി നടത്തുന്നതായി എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോ ആർ രമേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് അവിടെ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇനിയിപ്പം ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കുട്ടിക്ക് വന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കും അത് മിക്കവാറും എൻക്വയറി കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊരു പ്രൈമറി നിഗമനം അത് വിൻഡോ പീരീഡിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നത് എച്ച് ഐ വി ബാധിതൻ തന്റെ വിൻഡോ പീരീഡിൽ നൽകിയ രക്തമാകാം കുട്ടിക്ക് നൽകിയതെന്നാണ് നിഗമനം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നാലാഴ്ച മുതൽ ആറുമാസം വരെ എച്ച് ഐ വി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നാറ്റ് പരിശോധനാ സംവിധാനത്തിൽ ഇത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളിൽ നാറ്റ് പരിശോധനാ സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നും എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യും വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ട് നാളെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും അതേസമയം ആർ സി സി നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും ആർ സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടും സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കളിസ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ഗുണ്ടായിസം പ്രദേശവാസികളായ കുട്ടികൾ ദീർഘനാളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കളിസ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കാനായിരുന്നു കുറുവടിയുമായി എത്തിയ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ശേഷം ആർ എസ് എസ് പതാകയും മാറ്റി തിരുവനന്തപുരം വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പൊറ്റ എന്ന സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങളായി പ്രദേശവാസികളായ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കളിസ്ഥലം കൈയേറിയാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് തിരുമല സ്വദേശിയായ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്ത് ദീർഘനാളായി പ്രദേശവാസികളായ കുട്ടികൾ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ദണ്ടയടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം കുട്ടികളെ വിരട്ടിയ ശേഷം മൈതാനം കൈവശപ്പെടുത്തി ശാഖ നടത്താൻ പോവുകയാണെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നും ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകനായ കൊല്ലം സ്വദേശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡൽകാരിവാഹായ ചിപ്പിൻ ഷിബു ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഭീഷണിയും കയ്യേറ്റവും നടന്നത് സമാധാനപരമായി കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസ് സംഘം ഉറിയടി നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ മൈതാനത്ത് ശാഖ നടത്താൻ ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയ കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സംഘം തുനിഞ്ഞു സ്കൂൾ പ്ലസ് ടു നിലവാരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മൈതാനം കൈയേറിയ ആർ എസ് എസ് സംഘത്തിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് നാട്ടുകാരുടെ കടുത്ത അമർഷമാണുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന അപൂർവം പഞ്ചായത്തുകളിലൊന്നാണ് വിളവൂർക്കൽ എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം മറയൂർ കാടുകളിൽ നിന്ന് ചന്ദനമര മുറിച്ച് കടത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിലായി ചന്ദനം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആഡംബര കാർ വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ ഒളിവിലാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി കാണാം നമസ്കാരം മറയൂർ ചന്ദനക്കാടുകളിൽ നിന്ന് മരം മോഷ്ടിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പന നടത്തി വന്ന മൂന്നംഗ സംഘമാണ് പിടിയിലായത് മുറിച്ചു കടത്തിയ ചന്ദനം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തി മടങ്ങവേ ബോഡിമട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു പെരടിവള്ളം സ്വദേശി വിജയകുമാർ ആണ്ടിപ്പെട്ടി സ്വദേശികളായ കൃഷ്ണൻ വിജയകുമാർ എന്നിവരാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ പിടിയിലായത് ഇവർ ചന്ദനം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഡംബര കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചന്ദനം കടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിച്ച രഹസ്യ അറ കണ്ടെത്തി ഇവരെ മറയൂരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പ്രതികളെ ദേവികുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പെരടിപ്പള്ളം സ്വദേ